Hello everyone. Uh, today we are going to understand how you can extract file name from a folder. Okay, like just मेरे पास एक folder है उसमें से मुझे फाइलों के नाम निकालने हैं तो वो कैसा possible हो सकता है? I'm just telling you uh, manually means how we can do that. Like मेरे पास एक folder है. Let's suppose F drive मेरे पास कुछ folders पड़े हैं. Maybe this is the folder and this के अंदर ये folder है. Maybe let's suppose this is the folder and it contains like if you see it contain two fifteen files and I need the file name of all the files or maybe I do have some other folder as well like this is a folder or maybe this is a folder okay so let's suppose this is the part from where I need to extract the file names but how would be possible through VBA okay so I'm just closing this one opening excel sheet and creating a formula creating a sub procedure for that so like going to insert a module over here okay insert module subject extract file name from a folder whatever name you want to give it okay so first of all I need to use file dialog box just because it will not be a static path. Maybe today we are going to extract file name from a specific folder. Maybe tomorrow would be the another folder, and so on. So let's see how it could be done. So for that, I'm using file dialogs. So I'm saying application dot file dialogs. With dialogs um. It's for open file and I'm just using with shepherd as well. So with and with okay. So the second would be like I'm saying hello multi select will be true. And I'm saying uh, title would be select all the files to whom to consider yes. and dot show okay so it will show me all the files and I'll be able to select all those so I'm saying over here not selected item how many item I have selected maybe uh, the count so let's suppose the count will be n number of select the file <coughs> okay so Right now, I need to run my loop from i is equals to one to n. Next, so I'm saying selected item first. I means the i would be there. I I want there is specific name. So let's suppose I'm putting it in n to x. So I'm just showing it to you what's been happening over there as of now. So if you see, and I'm selecting uh, the path. Like it's been kept on F learning docs, not for distributions, Excel files, so on. So <coughs> let's suppose these are all the files. Okay, so pressing F8. So if you see, I have selected 45 files. So my loop will run till 45. And if I just press F8, so the first the file, the path of that first file would be put into xx <coughs> I'm just showing it to you so if you see this is the path uh, you can do it by this way as well I am selecting this thing pasting it to add watch so if you see this is the path for my first file maybe again if you see the first file name is 01 time 2 criteria mean next lesson maybe like I'm just running it one more time so if you see right now the file name gets changed it's been 0 to time to value lookout function and so on so this is the path and uh, under this path we need to extract uh, the file name which is this one which is this one okay so everything is with me but right now I need to create a customized function so that I can extract a file name from a path so for that I'll use I'll use functions functional procedure okay 
and you will able to understand how you can call a function in a subprocessor as well okay so like if i'll show you so this is my xx this is my xx which contain my full names and uh, i'm stopping it and creating a function so i'm saying function is equals to function maybe extract file name extract file name okay so if you see i'll mention something like that i means like i do have a path maybe like i'm just telling you like i do have a path this is a path and i am going to extract the file name so what i'll do i'll just type file name and i'll refer a cell okay the same way if you see i am passing a value by reference the same thing i'll do it over there and it could be i means the this value could be uh, a number value or maybe any other value so i would mention would mention over there like uh, it would be so i'm going to mention over there uh, my url i'll pass url over there as variant then the output should be like it would be as string okay so i have defined my functions so right now i'm extracting value from this functions so i'm saying uh, i'm running a loop over there like i'm saying for i is equals to 1 to length of my url which i'll pass over there so for is there so next i is there so i'm saying so if you see uh, the path so it contain slashes so i'm just showing it to you so slash slash backslash 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 and so on. so i need to identify how many slashes are there like if you see over there 1 2 3 4 so four slashes are there so mean to say till four slashes this is the path and thereafter my file name will get started so i'm saying just count the slashes so i'm saying mid of u r l starting from i i maybe it will be dynamic and i'm saying one dot value i means like agar ye cheat meri slash hai uh, let me show you. this is a slash okay so then mujhe kya karna hai like i'm just telling you what's i'm going over there so it will check the first character it's e over there leave it same way colon leave it and slash third character is slash so it will calculate first i will be 1 then 2 3 and so on so third character will be slash over there so i'm saying let's suppose take an x x is 0 so if i'll go to this slash so make an increment in x so x would become x plus 1 okay so like if i'll get four slashes so the value of x would be 4 and thereafter i need to replace over there okay so i'm saying what is over as of now so, and if then and the same way next is also been done uh, next i think i already closed okay so ab mujhe kya karna hai mujhe inko jo substitute tha that will be replaced okay so i'm using like i'm taking a variable n application dot worksheet function dot substitute substitute में मैं use कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी उसको ये slash मिले जहाँ पे भी उसको slash मिले उसको वो क्या कर दे मे बी कोई भी करेक्टर जो आप करना चाहते हो कहाँ पे यू आर एल में 
जहाँ पे भी उसको स्लैश मिले मेक इट मे बी लेट सपोज एट द रेट कौन सा करना है मैं कहता हूँ कि जितनी मेरी एक्स की वैल्यू आई है जस्ट टेलिंग यू क्या कह रहा हूँ मैं जैसे यहाँ पे आप देखोगे सो मेरे पास चार स्लैशेज आ गए मैं कहता हूँ कि इजिकल्स टू सब्सिट्यूट दिस इज द यूर एल ऑल टेक्सट इज लाइक स्लैश कन्वर्ट करना है मुझे एट द रेट से मे बी कौन सा करना है मैं कहता हूँ फोर्थ मे बी सो इफ यू सी ओवर देयर सो इट विल बी मीन सेम 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 एंड दिस पर्टिकुलर फोर्थ स्लैश विट कन्वर्ट इन टू एट द रेट सो वट आई डू और आई एम आई वुड डू दिस वे एज वेल लाइक आई प्लेस इट एज अ ब्लैंक सो अब मैं क्या करूँगा जहाँ पे ब्लैंक मिल रहा है उसका जो लेफ्ट जो पार्ट है उसमें इसको इग्नोर कर दूंगा जो राइट right का जो पार्ट है वो मैं कंसिडर कर लूँगा ऐसा माय फाइलिंग सो इट्स अप टू यू लाइक मैंने यहाँ पे एट द रेट दे दिया बट आई नीड टू इंश्योर कि उस पाथ में एट द रेट नहीं होना चाहिए था फिर वो होगा भी नहीं इनफैक्ट ठीक है सो अब मुझे क्या करना है अब मुझे मेरे पास वैल्यू आ गई हैं अब मुझे उसमें से अपना जो राइट पार्ट है वो मुझे चाहिए तो so, उसके लिए मैं क्या करता हूँ अब मैं कहता हूँ कि मे बी एक फंक्शन और लगा देता हूँ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सर्च ठीक है सो मैं सर्च क्या कर रहा हूँ सर्च मैं कर रहा हूँ एट द रेट कहाँ से कर रहा हूँ मैं मैं कहता हूँ कि सर्च मुझे करना है एट द रेट कहाँ से मुझे करना है एन में क्योंकि एन में मेरे पास अब पूरी वैल्यू आ गई है और जो जितनी वैल्यू है उसके एक प्लस करें तो वो वैल्यू लेट सपोज डाल दे मुझे एम के अंदर सी एम जस्ट एलिंग यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो मुझे यहाँ पे हैश मिला अगर जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सो सर्च दिस इज द टेक्स्ट मुझे क्या सेट मुझे सर्च करना है एट द रेट इसमें सेलेक्ट करना है इसमें से सो अगर आप देखोगे सो मेरे पास सिक्सटी एट्थ करेक्टर मेरा एट द रेट है बट मुझे सिक्सटी एट से नहीं मुझे सिक्सटी नाइन से कंसिडर करना है क्योंकि सिक्सटी नाइन से मेरा जो फाइल का नेम है वो स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ प्लस कर रहा हूँ सो सॉरी सो एम सही मुझे सिक्सटी नाइन से स्टार्ट करना है ठीक है ओके सो अब मेरे पास सिक्सटी नाइन से लेके कहाँ तक जहाँ तक मेरी टोटल लेंथ थी ठीक है सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जो भी मेरे पास आउटपुट आई अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जो भी मेरे पास आउटपुट आई मैं लिख देता हूँ कि एक्सट्रैक्ट फाइल नेम जो भी मेरा मतलब फंक्शन का नेम था मैं उसमें मैंशन कर रहा हूँ कि एक्सट्रैक्ट फाइल नेम मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मिट फंक्शन मिट ऑफ यू आर एल ओके सो दिस इज माई टेक्स्ट यू आर एल मेरी टेक्स्ट थी इसमें मेरी स्टार्टिंग पोजिशन क्या है स्टार्टिंग पोजिशन है मेरी एम और कहाँ तक चलना है मुझे जितनी मेरी लेंथ है लेंथ किसकी यू आर एल की लेंथ ऑफ यू आर एल ठीक है सो मे बी स्पेस होगा इसके अंदर या कुछ भी होगा तो हम उसको ट्रिम भी कर लेते हैं लाइक like, मैं उसको ट्रिम कर लेता हूँ ठीक है सो अब ये इसकी जो आउटपुट होगी वो मैं चलेगी एक्सट्रैक्ट फाइल नेम के अंदर पर अगर आप देखोगे सो मुझे चाहिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो मुझे यहाँ पे चाहिए था अपना जो भी मेरा एक्सट्रैक्ट फाइल नेम आया तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए मे बी रेंज ए ऑफ आई डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्सट्रैक्ट फाइल नेम जस्ट टू इंश्योर कि मेरा नेम सही है देखिए एक्सट्रैक्ट फाइल नेम ठीक है एंड दैट्स इट सो लेट्स सी कि एक्सिक्यूट होता है नहीं होता मैं इसको मीन वेल खत्म कर देता हूँ शेप क्रिएट कर लेता हूँ मे बी 
so extract file name and assign macro which macro extract file last value three so, only xx okay xx me mera file aega to main yahan pe kar deta hu xx okay so actually एक्सट्रैक्ट फाइल नेम सो अगेन लाइक जैसे मुझे फाइल फाइन करनी है मे बी लाइक एप में पड़ी है फाइल डॉक्यूमेंट्स नोट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस फाइल वन सो लेट सपोज आई हैव सिलेक्टेड माई फोर्टी फाइव फाइल्स एंड क्लिक टू ओपन जस्ट वेटिंग एंड नथिंग इज बीन एक्जीब्यूटिंग एज अफ नाउ सो नीड टू चेक वट्स बीन हैपनिंग ओवर दिया Thank you so much for watching. Have a nice day.